Hello mga ka Joy Vibes. Welcome another day, Mars. another gala. Pupunta tayo ngayon sa Cote Azur, isang um, island dito sa Dubai. So, titingnan natin kung gaano kaganda doon. So, see you later, guys. Good morning, guys. For today's video, samahan niyo kami pumunta sa Cote de Azur. Sa mga gustong pumunta or pumasya sa Cote de Azur at katulad namin na nag-commute lang, pwede kayong bumaba sa Business Bay and then mag-taxi lang kayo at sabihin nyo na Dubai Marine Transport Station. It will take 15 to 20 minutes ang taxi depende na lang kung hindi maliligaw yung driver ninyo. From the station, may naghihintay sa atin na ferry na maghahatid sa atin sa Cote de Azur Island. At finally, nag-start na nga magpasakay sa ferry. So ito guys, yung loob ng ferry. So malaki yung ferry boat na ito at maraming passengers ngayon ang mga kasabayan natin na pupunta sa Cote de Azur. The travel time from the station to the island will take 20 to 25 minutes. Tip lang guys sa mga pupunta, especially during summer sa island, kung ang schedule ng ferry ninyo is 12 in the afternoon, make sure na pumunta kayo doon ng exact time dahil wala kayong masisilungan dahil eksaktong 12 o'clock sila nagpapasakay ng ferry. And finally, we are here at Cote Azur Island. Napakadaming tao, katulad ng sabi ko kanina, na napakarami nating mga kasabayang tourists papunta dito sa island. Pagbaba niya ng ferry, may mga staff na naghihintay at nagbibigay sila ng mga welcome drinks. Soft opening pa lang itong Cote de Azur na tinaguri ang The Heart of Europe. Ibig sabihin, may mga ibang facilities pa na hindi pa pwede i-access at under constructions pa. Pagpasak nyo dito sa resort, ito agad ang bubungan sa inyo ang napakalaki nilang 24 hours swimming pool access. By the way guys, day use access lang kami dito sa hotel. Meron kasi kami guys na kuhang complimentary voucher from the company na kung saan pwede kaming magkaroon ng free access sa buong resort at free lunch din dito sa hotel. So, ito yung restaurant na kakain na natin guys, ang La Brasserie. Correct me if I'm wrong guys kung mali man yung aking pagkakapigas ng restaurant. Ayan po 
ko si Ana. Order na siya para makapag-lunch na kami. Ayan si Sir Florian. Si Florian ay isa sa mga manager dito sa La Brasserie. Nakakatuwa lang dahil napakaraming Filipino staff ang nagtatrabaho dito sa Cote de Azur. Iba talaga ang Pinoy kahit saan maaasahan. Sa haba ng discussion namin kung ano-ano yung mga o-orderin namin, finally nakapag-decide na kami kung ano yung o-orderin. Ayan na! So, ito yung aming starter. So, we have salad. At ito naman ang aming main course. Ang in-order ko is beef tenderloin at si Anna is beef steak. Sa wakas, makakakain na rin kami guys. Kain tayo guys! In fairness naman sa restaurant na to guys, masasarap ang pagkain nila, talong lalo na itong in-order kong beef tenderloin. Ang lambot ng beef nila at napakasarap, napakasos siya. Medyo matagal nga lang kanilang servings pero understandable naman yon dahil marami talagang kumakain dito sa restaurant na to. After namin mag-dessert ay umorder kami ng iced coffee. At dito kami umupo sa may bandang likuran ng La Brasserie Restaurant. Nakakatuwa dahil sa area na to, makikita mo ang isang artificial rainfall. Dinadayo talaga ito ng mga guests at inaabangan nila. Dahil every hour, nagpapaulan sila. At, at hindi lang ulan guys, kundi may kasama pa siyang hangin. Marami na amazed dito guys kasi knowing Dubai, bihira lang talaga ang times na mayroong ulan. At syempre, hindi mawawala ang walang kamatayang picture-taking. At syempre, kung may artificial rain, meron din sila dito sa pool na foam pool party. Maraming mga activities dito sa resort katulad ng water sports at meron din silang beach access at may mga palaro pa na katulad ng volleyball at iba't iba pang mga activities. So far, maganda ang naging experience natin dito sa hotel. Maybe next time pwede tayo mag-overnight stay para naman ma-experience natin ang pool party na 24 hours dito. Siguro nakikurious kayo kung magkano ang rate dito sa hotel or dito sa resort. Ang masasabi ko is medyo pricey siya pero with the experience na makukuha niyo dito is sulit naman siya. Kung kanina ay hinatid tayo ng ferry boat para makapunta dito sa island, Ngayon namang pabalik na tayo sa city ay susundiin din tayo ng ferry boat. Wow! 
Wow, hindi pala fairy ang susundo sa atin ngayon kung hindi isang yate. Ang social, di ba? Thank you.